Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Ja, war heftige Geschichte mit Throny. Jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Ochet ist Stufe 37, was schon hart ist. Oswald ist Stufe 36, fast machbar. Nee, eigentlich müssen wir jetzt zu Dings. Agnea. Und ich denke, da gehen wir jetzt auch hin. Nee, stimmt gar nicht. Hier. Casty, Kapitel 3. Verlassenes Dorf. Warum können wir... Ach, wir waren da noch nie, oder was? Dann gehen wir jetzt mal zum verlassenen Dorf, hä? Die Frage ist, ob wir unser Team austauschen oder nicht. Also... Ah, wobei die anderen sind schon gut gelevelt. Thony ist noch ein bisschen behind. Ich finde, wir könnten die erstmal lassen. Wir übernachten hier kurz. Schön. Und geben in dem Fall oben raus, oder? Ich, ah, wobei wahrscheinlich von da. Wir kommen da schon hin, oder? Ne, da ist gar kein Weg nach links. Wir müssten eh von hier. Ups. Echt jetzt? Das ist ja voll der Umweg. Ja, jetzt ist es so. Wir speichern ab. Uh, Angst. Yay. Aber wir müssen jetzt bald wieder ein bisschen leveln, habe ich das Gefühl. So alle auf 40 bringen wäre schon angebracht, dass wir da mal ein bisschen weiterkommen. Wir gehen einfach straight nach rechts. So. Di, 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 di. Wo geht's denn da? Da rechts, oder? War da was? Ja, hier ist ein Weg. Einmal ins verlassene Dorf. Richtig, ich hatte hier was zu erledigen. Casting Kapitel 3. Wir waschen gerade ziemlich gut durch von den Storys her. Something bad happened here. It seems deserted. Malaya, where are you? Wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Hier haben wir aber nichts. Wir speichern ab. Oh, da ist sie doch. Malaya. You came, Casty. What were you doing here? You're asking the wrong question. You should instead be asking, what happened here? Does the word Santanejo mean anything to you? It was a flower of great importance to heirs apothecaries. Santanejo. <laughs> Good, Casty. It's finally time to remember. I'll even lend a hand. Dann erkundigen wir mal uns über die Wahrheit. Aber ja, wir wissen ja das meiste schon, dass die halt Gruppe mal wollte die Leute hier. Einer ist komplett ausgetickt, hat sie alle umgebracht irgendwie. Da war auf jeden Fall was. Apothekerin Meleian. 
Kerstin hatte sich daran erinnert, wie sie einst mit ihren Kameraden nach der heilenden Santiniejo blühte suchte. Eine Erinnerung an Zeiten, als Eri Eas Iers <lacht> Apotheker noch mit vereinten Kräften versucht, versuchten, den Menschen zu helfen. Entschuldigung. Our story starts two years ago. It was a summer filled with the fragrance of green. The season of clouds and rain was right around the bend. Mm. Am I going to die? No, you're gonna live. Help is coming. Just hold on. You're faster than expected. How is he, Malaya? In a great deal of pain, but lucid. I've patched him up as best I could. We were right to keep him here for observation. Mm -hmm. Here, Lind. This should ease your suffering. Pulse strong. Breathing steady. Good. Thanks. I'll be able to climb up and fix that darned roof for sure now. <laughs> Easy there, old timer. Learn your limits. You're not climbing anything. A leaky roof won't kill you, but recklessness will. You worry about getting better. I'll worry about those repairs. Hmm. Casty, really? Carpentry isn't our vocation. <laughs> but that won't stop our mother hen here. She just can't resist clucking over her charges. No teasing. Oh, where's Trousseau? Sorry I'm late. I had to see an unexpected patient. Speak of the devil, dear. Welcome back, Trousseau. Who was this patient? Sally. She fainted, so I went to see what was wrong. I administered to her, and she seemed stable for the time being. Here, my notes. Though, I'm still concerned for her. I'd like to follow up on her soon. <laughs> I'm not surprised to hear that. You care more about your patients than any other apothecary I've met, Trousseau. That's the heart of what it means to be a healer. To extend a helping hand to all those in need. Casty's creed and words to live by. It was the force of her spirit that brought us all together. That creed's what makes our order special. I appreciate the kind words, everyone. But no working yourselves into the ground. Let's all take a break, yes? Tschüss. Tschüss. Ah, Cassie, ich habe es nie Trüffelein gefunden. Diese Pflanze haben eine sehr starke blutstillende Wirkung und sie sind auch ein Symbol für etwas, aber das fällt mir gerade nicht ein. Eine über alle Maßen begabte Apothekerin. Anfangs betrachtete sie Cassie lediglich als Rivalin, doch gerührt von deren fürsorglich, äh, fürsorglicher Behandlung ihrer Patienten wurde sie zu einer guten Freundin und einer großen Stütze von ihr. Apothekerin. That was very helpful. Ohne Malayas Medizin würde ich immer noch das Bett hüten. Ein alter Mann, der früher so starke Rückenschmerzen plagten, dass er nur noch das Bett hüten konnte. 
Dank einer speziellen Salbe von Malaya konnte er sich jedoch so weit erholen, dass er den Alltag nun wieder allein bewältigen kann. Thank you. Schön. Eine Frau mit einer sehr beruhigenden Ausstrahlung. Sie schloss sich ihr äh, Apothekerin an, nachdem sie Cassie dabei zugesehen hatte, wie diese eine ganze Familie von einer schweren Krankheit geheilt hatte. Sie und Randy haben sich einander versprochen. Randy was just teaching me how to look after Jaya here. He was? Aha. Jaya is just such a sweetie, isn't that right? <lacht> It must be nice to be so loved, Jaya. Hm. Oh, Entschuldigung, war ganze Gedanken. Dem Vieh geht's prächtig, Meisterin. Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Der Bruder des Apothekers Andy und der Bodenständigere von beiden. Es war Andy, der ihn ursprünglich und anfangs eher widerwillig dazu brachte, sich ihr als Apothekerin anzuschließen. Doch mittlerweile ist er mit, Feuer, mit Feuereifer bei der Sache. Randy, how are you and Andy getting along? My brother's insufferable. We feud as often as not. I only wish that knucklehead had as much brain as he did Braun. If he was as clever as Malaya... <laughs> He'd be a force indeed. Still, it was thanks to his verve that you're standing here, yes? Yeah, guess I owe him for that. I suppose Andy's got at least one good quality, huh? You two make a wonderful team. Ich befrage Sallys Mutter gerade nach der Krankheitsgeschichte ihrer Tochter. Eins, einer, eines, der jüngsten, jüng, d, 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 eines der jüngeren Mitglieder von ihr ehes Apothekern. Er hatte schon immer den festen Wunsch, anderen zu helfen und schloss sich Kerstin an, als er sich für sie vor drei Jahren in Winterblumen traf. Für seine Patienten verausgabt er sich bis zur Erschöpfung und verzichtet sogar auf Schlaf. How Sally? Right as rain and playing up a storm. I was a fool for worrying over nothing. There's no shame in feeling concerned for a patient. In fact, I believe your empathy is your greatest strength. <sighs> Thank you. Well, I guess I'll check up on some of our other patients. Is this Sally? Sally wird das wird doch sicher gesund, oder? Sonst ist sie nicht so gebrechlich. Was sie denn? Danke vielmals, Cassie. Ich werde zusehen, dass alles gut verheilt. Andy. Der Bruder des Tierheilers Randy. Ein Heißborn, der vor Tatendrang nur so strotzt. Eigentlich wollte er Soldat werden, doch als er Cassie traf, lernte er den Wert des Lebens schätzen. Die Tatsache, dass er sich bis, zu, bis über beide Ohren in Cassie verliebt hat, dürfte daran nicht unschuldig sein. I was just about to head up to Lynn's roof. See what I could do. Thanks for handling that for me, Andy. <laughs> no need for thanks. Leave the muscle work to me. I got the brawn for it. <laughs> you certainly do. Well, off with you then. Tschüss. Ob sie es weiß. That should about do it. Everyone seems to be doing well. <coughs> Now to my last job for the day. Sorting through all these patient notes. Help! Tem? Who's shouting? What's all this ruckus about? His face is as pale as a ghost. What happened, Tem? It's Sally! She... she suddenly fainted! I yelled and yelled and... but she wouldn't wake up! Could you take me to her, Tem? We'll all go. <coughs> Let me take a look, Trousseau. This swelling on her forehead, it wasn't there before. Some catalyst must have exacerbated her injury after you left. There's no way you could have predicted this, Trousseau. 
We'll need medicine to reduce the swelling. Wait, you don't mean Santanejo, do you? Santanejo blossoms? Those flowers that grow on the summit of Mount Lithia? That place is rife with monsters. It's too dangerous for anyone. Ich gehe. Hold it, Trousseau. Where are you off to? Flower picking, I presume. Please don't. You'll just end up another patient. We have medicine that can help with her condition. It won't do much, but we should try it first and see. But Santanejo blossoms are the only thing that can save her for certain. If she can be saved, I want to do it. With my own hands. Wait, that's... Malaya, you and the others use what salves you have on hand. Keep her stable until we return. Trousseau and I will go gather the blossoms we need. Chief... Hold it! There's caring for patients, and then there's risking your life. You can't... No, Andy. I can, and I must. I share Trousseau's feelings. This child's life is on the line, and we must do all we can for her. <sighs> Those are the Chief's orders, Andy. We'll do everything we can to keep her alive, Casty. Just be safe out there. Thank you, Malaya. Ja, ich habe das Gefühl, er wird böse oder irgendeiner wird es auf jeden Fall. That's it. Irgendjemand wird hier auf jeden Fall böse, da war was. Save her with this. Stay strong, Trousseau. Drink this. It's bitter as sin, but it will refresh you. Skybomb? You never fail to impress. How'd you know we'd need it? <laughs> I never leave home without it. You all push yourselves too hard. <laughs> Guess we do. By the way, why'd you support my decision back there? It was your spirit that motivated me. That earnest desire to save a life. You showed empathy and kindness. As a fellow apothecary, it felt right to encourage that in you. <laughs> There you go again, with that mother hen routine. Mm. It is our purpose to extend a helping hand to all those in need. It was that creed, your creed, that brought me here. You changed my destiny. I became an apothecary to cure my sister's illness. A malady said to be incurable. I studied for years and years. And in the end, my efforts were for naught. I watched her die in front of my very eyes. <sighs> Yet on her deathbed, she said this to me. Though my life could not be saved, your hands are those of a healer. Help those in need. Trousseau. There. We have the blossoms we need. Let's take them to Sally, Chief. She's waiting for us to heal her. Lange story, hey. And so we return safely to Sally's side. The Santanejo blossoms in hand. We saved her life that day. Hmm. 
Santanejo. Trousseau and I collected those flowers together. He was the gentlest of us all, and the purest of heart. Yeah, that's right. Too pure by half. It's what made it easier for the darkness to find a hold. Stimmt, yeah. And stain it with evil. What? Search your memories, Casty. You're almost there. Where are you going, Malaya? The town square. Come find me when you're ready. Hmm. Wir speichern hier ab und ich würde sagen, nächste Folge geht es weiter und wir erfahren dann, wie er böse geworden ist und was sein Plan ist. Ich bin mal gespannt und wie dann vielleicht auch unser Gedächtnis verloren gegangen ist. Das wird noch interessant. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, eine wundervolle Zeit.